。魏无羡倒是见惯了这些，但是蓝忘机刚回中国，也是刚来酒吧这个地方，整个人有一些愣神。魏无羡以为吓到他了，连忙拉着蓝忘机往外走。忽然不知道谁从后面拿着一个啤酒瓶，就朝着蓝忘机的肩膀狠狠地砸了过来。魏无羡一看，瞳孔猛然睁大。等他反应过来的时候，整个人就已经挡在了蓝忘机的身后。那一个啤酒瓶就着魏无羡的肩膀砸了下来。蓝忘机反应过来之后，动作利落的把那个人踹了两米远，然后扶住魏无羡，有一些担忧的说：“你没事吧？怎么可能会没事？”魏无羡感觉自己的肩膀现在火辣辣的疼。魏无羡倒抽了一口凉气，说道：“肩膀疼，他也不知道为什么自己要替蓝忘机挡这一击。”要是别人，他自己连看都不带看一眼的。只能说蓝忘机对他的吸引力比较大，他反正是不愿意看见那个洁白无瑕的白衬衫上面染上别的颜色。魏无羡眼神越来越暗，轻轻的吸了几口气，然后靠在了蓝忘机的肩膀上，说道：“蓝湛，我肩膀疼，不然我们回去吧。”蓝忘机看着魏无羡受伤的肩膀，他穿的是黑衣，看不出伤势如何，只能去医院。蓝忘机说道。打车去医院，魏无羡笑了一声，说道：“我有车，而且我家里有医药箱。”蓝忘机问道：“所以呢？”魏无羡眼里带着一丝暗沉的光，好像是在看什么猎物，又好像带着一丝诱惑。他扬了扬自己手里面的车钥匙，轻笑着说道：“所以你要不要跟我回家呀？快答应啊！只要你答应了，我就当是你自己愿意被我困起来了。”魏无羡想到这里。感觉浑身的血都躁动了起来，眼神愈来愈危险。蓝忘机没有看见魏无羡的眼神，只看着魏无羡苍白的脸和没有血色的唇，抿着唇点了点头。魏无羡一听，眼里闪过一丝得逞的笑意，说道：“那我们走吧。”魏无羡的肩膀疼，他根本就没有办法开车，还好蓝忘机会开。于是蓝忘机随着魏无羡报的地点，到了他居住地地方，是一个很精致好看的一个小别墅。魏无羡一进去就给蓝忘机拿了一双拖鞋，然后自己起身去卧室拿了药箱出来，然后把药箱递给蓝忘机，然后语气有点委屈巴巴：“我自己不会上药，你帮我上。”蓝忘机想着，好歹是替自己挡的，毕竟受伤了。想到这里，蓝忘机就让魏无羡趴在沙发上，然后轻轻把他的黑衣撩了起来。消瘦冷白的皮肤上面已经青紫一片，还带着暗红的血。蓝忘机的眼神闪烁了一下，然后轻轻的给魏无羡那块皮肤消毒、上药，然后又包扎了起来。整个过程中，魏无羡没有发出一点的声音，但是等他坐起来的时候，脸上尽是冷汗，一双好看的唇形早已没了血色。蓝忘机问道：“你最近不要沾水。”魏无羡一听，笑着说道：“好啊，但是我这肩膀受伤了，很疼，要不你先在我家住几天？”蓝忘机抿了抿唇，不吭声。魏无羡继续说道：“看我这肩膀受伤了，我又不能做饭，而且我也不会做饭。你要照顾我的饮食起居，然后我会把你的话给你拿过来。”蓝忘机一想到自己的话，犹豫了一下，答应了。魏无羡立马就笑出了声，忽然附身趴在蓝忘机的耳边，看着蓝忘机，明显僵硬了一下，嘴角的笑意慢慢的放大，小声的说道：“哦，对了，忘了告诉你。”蓝湛，我喜欢男的。最后那一句话的呼吸撒在蓝忘机的耳边，蓝忘机的手指不由得蜷缩了一下。魏无羡达到了自己满意的效果，心情极好的转身上楼。过了一会儿，才从楼上喊蓝忘机：“蓝湛，你的房间我给你腾好了。”蓝忘机也起身上楼，看着简约干净的房间，淡声给魏无羡说了句：“多谢。”浑然不提刚刚魏无羡的话，他刚刚回国。就直接到那个酒吧，要把话拿回来。他的行李箱还在酒店。魏无羡不在意的说道：“不用谢，那你告诉我你订了哪个酒店？我们把你的行李箱拿过来，毕竟你要在这里住好长时间呢。”蓝忘机淡淡的嗯了一声，然后把酒店的名字告诉了魏无羡。魏无羡点了点头，表示自己记住了，然后打了一个哈欠，摆了摆手说道：“那晚安。”蓝忘机点了点头：“一夜好梦。”蓝忘机第二天早上醒过来的时候，时差没有到过来的蓝忘机居然一觉睡到了中午，这简直太不应该了！精致好看的眉间闪过一丝懊恼，看着陌生的环境，蓝忘机还有一点愣神。
停了一会，才反应过来，这是魏无羡的家。蓝忘机下楼就看见魏无羡坐在沙发上，拿着手机玩游戏，桌子上放着一个画轴，还有一个行李箱。魏无羡一看见蓝忘机，那一双桃花眼就带了光，笑着说道：“蓝湛，你醒了，我把你的画要过来了，你看一看。”蓝忘机一听，神色柔和了一下，走到桌子上面，然后把画轴打开。看到上面的话，确实是自己的。蓝忘机真的是要感谢一下魏无羡，帮了自己一个大忙。蓝忘机说道：“多谢，以后如果有什么事情，定会鼎力相助。”魏无羡笑了一声，说道：“我能有什么事情啊？不过